இருபதாயிரம் தமிழர்களின் நிலை இலங்கை பகீர் தகவல் இலங்கையில் நடந்த உள்நாட்டுப் போரில் காணாமல் போன இருபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தமிழர்கள் உயிரிழந்து விட்டதாக அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்துள்ளது கொழும்பில் ஐநாவின் குடியுரிமை ஒருங்கிணைப்பாளர் ஹானாசிங்கருடன் இலங்கை அதிபர் கோட்டபய ராஜபக்சேவின் சந்திப்பு நிகழ்ந்தது அதுகுறித்து இலங்கை அரசு வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் இலங்கையில் முப்பது ஆண்டுகளாக நடந்த போரில் மாயமானவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் தமிழீழ விடுதலை புலிகளால் கட்டாயமாக ஆயுத போராட்டத்தில் ஈடுபடுத்தப்பட்டவர்கள் அவர்கள் போரில் இறந்துவிட்டனர் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போரில் மாயமானவர்கள் இலங்கை பாதுகாப்புப் படைகளிடம் உயிருடன் இருக்கலாம் என நம்பப்பட்டு வந்த நிலையில் அவர்கள் இறந்துவிட்டதாக இலங்கை அரசு ஒப்புக்கொண்டுள்ளது இதுவே முதல் முறை சிஏஏ பற்றி விவாதிக்க தயார் எதிர்க்கட்சிகளுக்கு அமித் ஷா சவால் குடியுரிமை சட்டத்திற்கு ஆதரவாக லக்னோவில் பேரணி நடந்தது இதில் பேசிய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக காங்கிரஸ் திரிணாமுல் கட்சிகள் வன்முறையை தூண்டிவிடுகிறது பாகிஸ்தான் சொல்வதை காங்கிரஸ் வழிமொழிகிறது பாகிஸ்தான் மொழியில் ராகுல் பேசி வருகிறார் குடியுரிமை சட்டம் குறித்து எங்கு வேண்டுமானாலும் விவாதிக்க தயாராக இருக்கிறோம் அதற்கான இடத்தை தேர்வு செய்ய முடியுமா என ராகுல் மம்தா அகிலேஷ் யாதவ் மாயாவதி ஆகியோருக்கு சவால் விடுக்கிறேன் குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக யார் வேண்டுமானாலும் போராடிக் கொள்ளலாம் ஆனால் நாங்கள் பின்வாங்க மாட்டோம் என்றார் ஜூன் ஒன்று முதல் ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு திட்டம் ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு திட்டம் ஜூன் ஒன்றாம் தேதி முதல் நாடு முழுவதும் அமல்படுத்தப்படும் என மத்திய அமைச்சர் ராம்விலாஸ் பஸ்வான் தெரிவித்துள்ளார் ஜனவரி மாதம் முதலே இத்திட்டத்தை அமல்படுத்த திட்டமிட்டிருந்த நிலையில் ஜூன் ஒன்று முதல் அமலுக்கு வரும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் முதற்கட்டமாக பனிரண்டு மாநிலங்களில் ஜனவரி ஒன்றாம் தேதியே இதற்கான ஏற்பாடுகள் துவங்கிவிட்டதாக பஸ்வான் கூறியுள்ளார் மத்திய அரசின் ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு திட்டத்தின் மூலம் எந்த மாநிலத்திலும் ரேஷன் கார்டுதாரர்கள் ரேஷன் பொருட்கள் வாங்கலாம் இதற்கு பல மாநிலங்கள் சம்மதம் தெரிவித்தாலும் அங்குள்ள சலுகைகள் பாதிக்கப்படும் என சில கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன தமிழகத்தில் அதிமுக இந்த திட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது யோசித்து பேசுங்க ரஜினி ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக செயற்குழு அவசர கூட்டம் நடந்தது கூட்டத்திற்கு பின் பேசிய திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் சிஏஏ என்பிஆர் தொடர்பாக இருபத்தி நான்கில் திமுக கூட்டணி கட்சிகளுடன் ஆலோசிப்பது தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு தயாரிக்க தமிழக அரசு அனுமதி வழங்கக்கூடாது இலங்கை தமிழர்களுக்கு குடியுரிமை வழங்க வேண்டும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலை உடனே நடத்த வேண்டும் என்பன போன்ற தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டதாக கூறினார் ஈவேரா பேரணி தொடர்பான பேச்சுக்கு மன்னிப்பு கேட்க முடியாது என்று ரஜினி கூறியது தொடர்பாக பேசிய ஸ்டாலின் ரஜினி அரசியல்வாதி அல்ல அவர் ஒரு நடிகர் ஈவேரா பற்றி பேசும்போது சிந்தித்து யோசித்து பேச வேண்டும் என்றார் ரஜினி சொன்னது உண்மை சுப்பிரமணியன் சுவாமி ட்வீட் துக்லக் ஆண்டு விழாவில் பேசிய நடிகர் ரஜினிகாந்த் சேலத்தில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து ஒன்றில் ஈவேரா ராமசாமி நடத்திய பேரணியில் ராமர் சீதை உருவங்கள் அவமதிக்கப்பட்டதாக கூறியிருந்தார் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் சில அமைப்பினர் ரஜினி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என மிரட்டியிருந்தனர் ஆனால் இல்லாத ஒன்றை நான் கூறவில்லை அதற்காக மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேன் என ரஜினி கூறியுள்ளார் இந்நிலையில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து ஒன்றில் நடந்த ஈவேரா பேரணியில் ராமர் மற்றும் சீதையை கேவலமாக சித்தரித்து அணிவகுத்து சென்றது உண்மைதான் இதனை துக்லக் இதழில் சோ பதிவிட்டுள்ளார் என பாஜக மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி டுவிட்டரில் தெரிவித்துள்ளார் நடிகர் ரஜினிகாந்த் தனது கருத்தில் உறுதியாக இருந்தால் அவருக்கு நீதிமன்றத்தில் சட்ட ரீதியாக ஆதரவளிக்க தயாராக உள்ளேன் என்றும் சுப்பிரமணியன் சுவாமி அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதனிடையே பாஜக தேசிய செயலாளர் ஹெச் ராஜா தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள கருத்தில் ரஜினிகாந்த் பத்திரிகை செய்தியின் நகலை காட்டியதற்கு திமுகவினர் ஒரிஜினலை காட்டச் சொல்கின்றனர் முதலில் நீங்கள் முரசொலியிட மூலப்பத்திரத்தை காட்டுங்கள் என்று பதிவிட்டுள்ளார் 